السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم اسے پہلے نشست میں سورة الفاتحة کے بارے میں اس کی عظمت اور جامعیت کے حوالے سے چند باتیں میں نے عرض کی تھی اب اللہ کا نام لے کر اس سورة مبارکہ کے متعلق ہم آغاز کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ سورة مبارکہ تین حصوں پر مشتمل ہے اگرچہ حدیث قدسی کے حوالے سے جس کا میں نے پچھلی نشست میں ذکر کیا تھا اسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا اس میں بھی ہمارے سامنے تین ہی قسم کے گویا کہ پیٹرن آتے ہیں پہلی تین آیات جس میں بندے کی طرف سے اللہ کی حمد ہے اللہ کی سنا ہے اور وہ تینوں آیات مل کر ایک جملہ بن رہا ہے الحمدللہ رب العالمین اپنی جگہ یہ جملہ مکمل ہے کل حمد اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے لیکن الرحمن الرحیم یہ جملہ مکمل نہیں ہے یہ تو دو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی جب تک آپ اس کو پہلی آیت کے ساتھ نہیں جوڑیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے جو رحمان اور رحیم ہے مالک یوم الدین اس کو بھی جوڑی ہے اس کے ساتھ وہ اللہ جو رب العالمین بھی ہے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اور جزا و سزا کے دن کا مالک ہے تو پہلا حصہ تو پہلی تین آیات پر مشتمل ہے درمیانی حصہ اس کا اپنا الگ وجود ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں جا کر ٹون چینج ہو گئی اس حدیث میں حاض وَلِعَبْدِ مَا سَأَلْ کہ جب بندہ یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے یہ تو عہد ہے نا معاہدہ ہے اور وہ قرار ہے اے پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی اور عبادت کرتے ہیں اور کریں گے اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے تو قال اللہ تعالی اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں حَاذَا مَا بَيْنِ وَبَيْنَ عَبْدِ یہ میرے اور بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے جو تیہ پا چکا ہے اور تیسرا حصہ آخری تین آیات پر مشتمل ہے اِذْنَ السْرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ السْرَاطَ الَّذِينَ عَنْمْتَ عَلَيْهِمْ غیر المغضوب علیہم والوالین یہ گویا کے بندے کی طرف سے دعا ہے جو سرافہ انتجا بن کر اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہے پروردگار میری رہنمائی فرما دے ابھی میں عرض کروں گا کہ ہدایت کی کیا معنی ہے صرف رہنمائی فرمانا نہیں بلکہ اس رستے پر چلا دینا کہ جو بالآخر فوض و فلاہ تک پہنچتا ہے ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا نہ کہ ان کا رستہ جن پر تیرا غزب نازل ہوا جو گمراہ ہوئے اب آئیے سب سے پہلے لفظ کو نوٹ کیجئے یہ قرآن حکیم کا الحمدللہ کے رب کا الفاظ جو ہے بہت سی صورتوں کا آغاز ہوا صورہ فاتر کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے ہوا الحمدللہ اللذی فاتر السماوات والارض صورہ سبا کا آغاز بھی اسی الحمدللہ کے لفظ سے ہوا لیکن قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت اور اوپننگ صورہ آف قرآن صورہ فاتحہ اس کا آغاز بھی ہو رہا ہے الحمدللہ کل حمد کل شکر کل سپاس کل تعریف اللہ کے لیے یہ حی میم اور دال کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے تعریف کے لیے حمد کے لیے سنا کسی کی تعریف کرنا ہے کسی کے مدہ کرنا ہے کسی کے لیے سنا والے الفاظ استعمال کرنا ہے یہ حمد ہے اور یہ ان کلمات میں سے ہے جو مسلمان کمیونٹی کی ثقافتی جو الفاظ ہیں ان میں شامل ہیں سبحان اللہ الحمدللہ کسی نے آپ سے آپ کا حال پوچھا ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں اسی طرح آپ نے کوئی خوبصورت منظر دیکھا سبحان اللہ اس منظر کے اندر جو خوبصورتی ہے اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے اللہ کی عطا کی ہوئی ہے لہذا تعریف آپ نے کس کی کی اللہ کی کی وہ پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے کتاہی سے پاک ہے ہر کمی سے پاک ہے ماشاء اللہ یہ وہ ثقافتی الفاظ ہے جو ہمیں مسلمانوں کو اپنی روز مرہ گفتگو میں استعمال کرنے چاہیے کوئی شخص گیا ہے اپنے گھر میں داخل ہوا بچوں کو دیکھا ہے بچے خوب صحت مند ہیں دنیا بھی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں ان کے آگے اور اولاد ہو چکی پوتے ہیں نواسے ہیں تو آپ کے دل کے گرائی سے الفاظ نکل دیں ما شاء اللہ لا قوتہ الا باللہ اب اس سورہ مبارکہ آغاز لفظ الحمدللہ سے ہو رہا ہے کل تعریف والکل شکر عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے کل تعریف حالانکہ نوٹ کیجئے حمد کے اندر صرف تعریف اور مدہ کا انصر نہیں ہے بلکہ شکر کا انصر زیادہ نمائع ہے اس لیے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں قرآن حکیم میں بھی بہت سے مقامات پر الحمدللہ اللذی انزل علی عبدہ الكتاب ولم اجعل له عوجہ کل تعریف اور کل شکر ہے اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الکتاب نازل فرمائی اور اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں رکھی 
الحمد للہ کے جو الفاظ ہیں اس میں تعریف کے ساتھ ساتھ شکر کا پہلو بھی موجود ہے اور اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مختلف اذکار آپ کو ملتے ہیں جو آپ کے اذکار معمول تھے صبح آنکھ کھلی الحمد للہ اللہ احیانی بادما اماتنی تعریف تو آپ کسی شے کی بھی کر سکتے ہیں جس کے اندر حسن موجود ہو خواہ آپ کو اس سے کوئی نفع یا منفات حاصل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس سے کوئی بحث نہیں ہوگی تعریف آپ کر دیں گے لیکن شکر الحمد للہ کے الفاظ جو ہیں وہ اس ذات کے لیے ہوں گے کہ جس سے آپ کو نفع حاصل ہو رہا ہے کوئی انسان رات کو سویا صبح اس کی آنکھ کھلی تو الفاظ کیا ہیں مسلم الحمد للہ اللہ احیانی بعد ما اماتنی و الہی مشہور کل حمد اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے زندگی عطا فرمائی ایک نئی زندگی طلوع ہوئی ہے نئی صبح طلوع ہوئی ہے اس کے بعد کہ مجھ پر موت تاریخ ہو چکی تھی اس لیے کہ نین جو ہے وہ تو موت کے بہن ہے تو الحمد للہ رب العالمین صرف تعریف نہیں کل تعریف کل سنا اور کل شکر اس ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے پالن ہار ہے اور اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ رب کا لفظ بہت جامع ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے مالک بھی ہے پھر یہ کہ تمام صفات جو اسماع حسنہ کے اندر موجود ہیں تمام صفات سے متصف ہے لیکن لفظ رب کے اندر جس میں پالن ہار کا تصور بھی ہے ہماری ہر ضرورت اور پورا کرنے والا ہم سے بڑھ کر بہتری چاہنے والا لہذا رفض ربودیت کو نوٹ کیجئے تمام جہان والوں کا رب یہاں اللہ تعالیٰ اپنے جو تعارف فرما رہے ہیں الحمد للہ رب العالمین کل تعریف کل شکر اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے الرحمن الرحیم رحمت کا مادہ جو ہے ریحا اور میم یہ عربی زبان میں آتا ہے ہمارے عردو زبان میں مستعمل ہے یہ صفت رحمت کسی کے اندر رحم کی صفت اگر موجود ہو رحمان کا ایک خاص خاصہ یہ ہے کہ یہ فعلان کے وزن پر ہے گوئے کہ اللہ تعالیٰ کا جو رحمت کا بحر بے کران ہے وہ ہر شے کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے بیتاب ہے جو قرآن حکیم میں فرمایا گیا وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءِ اور یہ رحمت جو ہے وہ ہر شے کے اوپر وسط ہے ہر شے کو اپنے دامن میں لینے کے لیے بے قرار ہے یہ صفت رحمان رحمت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر الرحیم اور وہی رحمت جو ہے ایک دوام اور عبدیت لیے ہوئے آپ کے ذہن میں اگر کوئی نقشہ آئے پہاڑی علاقے میں آپ گئے آپ نے دیکھا کوئی دریاء دریاء کنہار ہے دریاء سوات ہے کوئی اور دریاء ہو سکتا ہے جب تک وہ پہاڑی علاقے میں ہے تو اس کا پارٹ بہت چھوٹا ہے بہت تنگ ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر ایک ہجانی کیفیت ہے جوش ہے وہاں معلوم ہوتا ہے کان پڑی آواز آپ کو نظر نہیں آ رہی یہ اس میں فعلان والا وزن آگیا ہے جس کے اندر ہجانی کیفیت جوش کے اندر ایک دوام ہے ایک عبدیت ہے ایک مسلسل بہاو کی کیفیت ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت میں یہ رحمان اور رحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وہ مالک ہے کنٹرولر ہے مختار مطلق ہے کس شئے کا جزا و سزا کے دن کا مالک میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا یہ اس شخص کے دل کی پکار ہے جو اپنے رب کی معرفت حاصل کر چکا ہو ابھی کسی نبی اور رسول کی دعوت فرض کیجئے اس تک نہیں بھی پہنچی تب بھی وہ اس نتیجے تک پہنچ چکا ہے کہ جزا و سزا کا دن آ کر رہے گا اس لیے کہ اس دنیا میں ہر نیک و کار کو اچھا بدلہ نہیں ملتا ہے عموماً اس کے ساتھ جو بھی حق کے علم بردان ہیں ان کے ساتھ کیسی کیسی تکالیف کا انہیں جو ہے سابقہ پیش آیا جانو تک کا نظرانہ پیش کر دیا گیا پسل زندہ ڈال دیے گئے عمر قید کی سزا ان کے لیے لکھ دی گئی لیکن جو لوگ عیاش ہیں فاسق و فاجر ہیں جن کے لیے کوئی اخلاقی قدر موجود نہیں اس دنیا کے اندر معلوم ہوتا ہے ان پر کوئی پکڑ نہیں یہاں عیاشیہ کرتے پھرتے ہیں تو کوئی اور زندگی ہونی چاہیے یوم الدین وہ دن کو ججزا و سزا جس دن محاسبہ ہو کر رہے گا نیک و کاروں کو بہترین عجر اور ریوارڈ مل کر رہے گا اور پھر جو بدکار ہے جو فاسق و فاجر ہے انہوں میں بدترین سزا مل کر رہے گی مالک یوم الدین وہ مالک ہے اس دن کے جو جزا و سزا کا دن ہے اب آئیے اس کے بالکل مرکزی آیت کی طرف جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَذَا مَا بَيْنِ وَبَيْنَ عَبْدِ یہ قول و قرار ہے معاہدہ ہے جو میرے اور میرے بندے کے مابین تیپا چکا اب ہم میں سے ہر شخص جب اپنی نماز میں کھڑا ہو کر یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ کر رہا ہے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اے پروردگار میں صرف تیری ہی عبادت اور بندگی کرتا ہوں اور کروں گا اور اس زمن میں میں صرف تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں اور مانگوں گا یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا نَعْبُدُ کا ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں وَنَسْتَعِينَ وَنَسْتَعِينُ کا اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں لیکن یہ اِيَّاكَ لفظ نے اس کے اندر تاقید کرنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں نَعْبُدُ کا مطلب کیا ہوگا ہم تیری بندگی کرتے ہیں اس کے اندر گویا کہ وہ استحضار جسے آپ کہیں گے بلکل اس کو اس کے اندر مقید کر لینا اِيَّاكَ ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نِسْتَعِين اور اس زمن میں صرف تجھ ہی سے مدد کے طالب ہیں یہاں عب
غلام جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں اپنے آقا کی مرضی کے تابع ہے لہذا عابد کون ہوگا اللہ کا بندہ اللہ کا غلام کون ہوگا جو اپنے ہوائے نفس سے اپنے آپ کو آزاد کر کے اپنے آپ کو کلیت اللہ کی بندگی میں دے چکا ہو اور اس عبادت کے دو پہلو اطاعت اور محبت اطاعت ہوگی صرف اللہ کی اور اس اللہ کی اطاعت میں سب سے بڑھ کر جو شے رکاوٹ بنتی ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے یہ نفس انسانی کے اندر جو ایک صفت رکھ دی گئی کہ وہ ان نفس العمارۃ بسو وہ نفس انسانی انسان کو جو ہے کھینچتا ہے برائی کی طرف بدی کی طرف گناہ کی طرف تو اس سے گویا کہ اپنے آپ کو آزاد کرا دینا اللہ کی بندگی اللہ کی اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کو نیچے رکھو اللہ کا حکم بالا تر ہونا چاہیے اور اسی کے ساتھ ایڈ کر لیجیے محبت کو یہ دونوں چیزیں اگر باہم ملتی ہیں تو پھر عبادت کا اصل مفہوم سامنے آتا ہے تو یہ اطاعت اور محبت کی اصطلاحات ہمیں اپنے ذہن میں ہر وقت تازہ رکھنی چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی بندگی کے اس پیمانے پر کسوٹی پر پورا اترنا چاہتے ہیں تو ان دونوں پیمانوں پر بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اپنی اطاعت اور بندگی کو وقف کرنا چاہیے اللہ کے لیے ابھی تھوڑا سا وقفہ ہم لیں گے اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورہ فاتحہ پر ہم غور و فکر کر رہے تھے ابتدائی تین آیات جو بندے کی طرف سے دعا یا الفاظ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور اس کے بعد مرکزی آیت ایا کا نعبد و ایا کا نستعین لفظ عبادت کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ عبادت کا لفظ یا اصطلاح قرآن حکیم نے استعمال کی ہے عبد غلام جو اپنی آقا کی مرضی کے تابع ہوتا ہے وہ اپنے اوقات کے بارے میں بھی خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اس کے اوقات کا تعین بھی اس کا آقا کرتا ہے کہ تمہیں دن کے ان دن اوقات میں یہ یہ کام کرنے ہیں تو عبادت کے اندر دو چیزوں کو دو ستونوں پر یہ عبادت کی اصل جو ہے چھت قائم ہوتی ہے ایک اطاعت اور دوسرے محبت لا تعت علی مخلوق فی معصیت الخالق کسی مخلوقات میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس میں اللہ کی اطاعت آڑے آ رہی ہو اللہ کی اطاعت کے نیچے نیچے تم اطاعت کر سکتے ہو والدین کی اطاعت کرو اپنے اساتذہ کی اطاعت کرو اپنے باس کا حکم مانو اپنے کولیگس کے ساتھ تمہارا دلی تعلق ہے ان کا کہنا مان لو کوئی بات نہیں لیکن اللہ کی اطاعت کے نیچے نیچے اور اس ضمن میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کا اپنا نفس ہے جیسا کہ میں نے کیا تھا قرآن حکیم میں دو مقامات ہیں کہ جہاں فرمایا گیا کہ تم نے اس شخص کی حالت پر غور کیا کہ جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا دیکھیے معبود کون ہے جس کی آپ بندگی کر رہے ہیں جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں اللہ کے سوا اگر کوئی اور شے آپ کی طالب بن گئی کہ جس کی آپ گویا کہ جو آپ کا ہدف بن گیا اللہ کو کم پسے پشت افرائی تا منی تخذ الہ ہو ہوا یہ شخص نے اپنی خواہشات نفس ہی کو اپنا معبود بنا لیا کہنے کو خب و لاکھ کہتا پھرے کہ میرا معبود اللہ ہے لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ نہیں اس کا معبود تو روپیہ پیسہ ہے اسی حقیقت کو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول میں بیان کیا تاعس عبد الدینار و عبد الدرہم درہم و دینار کی بندگی کرنے والا ہلاک اور تباہ ہو جائے یا ہو گیا اسے آپ گویا کہ انشائیہ لفظ بھی کہہ سکتے خبریہ اور پھر یہ کہ یہ بھی کہہ سکتے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے ہلاک ہو جائے تباہ ہو جائے وہ شخص جو درہم و دیناری کی بندگی کرنے والا ہو یہ زر پرستی ہو یا زن پرستی ہو یا نفس پرستی ہو یا روپیہ پیسے کی پرستش ہو رہی ہو انسان نے کبھی اس کو اس معنی میں معبود نہیں مانا کہ اس کی کوئی مجسمہ بنا کر اس کے سامنے سجدہ کر لیں لیکن پرائرٹی کیا رہی ہے اگر اللہ کا حکم شریعت کا حکم دین کا حکم پیچھے چلا گیا اور اس نے آگے بڑھ کر اپنے نفس کی اطاعت خواہشات نفس کو قبول کر لیا یا روپے پیسے کی بندگی کے اندر لگ گیا اس میں اتنا مشغول ہو گیا اللہ دین ضلع سایوم فی الحیات دنیا وہم یحسبون انہم یحسنون سنوا وہ لوگ کہ جن کی زندگی میں محنت و مشقت کل کی کل صرف دنیا کی کمائی کے گرد گھوم رہی ہے حرام حلال جائز ناجائز روپیہ پیسہ آنا چاہیے یہاں سٹیٹس اوپر سے اوپر ہونا چاہیے اور اپنے تئیں وہ بڑے مطمئن ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں تو یہاں اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ یہاں یا کا نابد و یا کا نستعین کا جو اصطلاح ہے اور واقعہ نستعین کس حوالے سے اللہ کی بندگی پر قائم رہنا اس پر کاربند رہنا آسان کام نہیں سب سے پہلے تو یہ شیطان تو اندر موجود ہے نفس نامی شے جو موجود ہے وہ آپ کو کوشش کرے گی مجبور کرے گی کہ اللہ کی نافرمانی کرے ان نفس اللہ تم بس یہ نفس جو ہے یہ تو گویا کہ انسان کے اندر جو بھی حیوانی جبلتیں ہیں جو بیسک اینیمل انسٹنکٹس ہیں ان کو انگریخ دینے کا کام کرتا ہے وہ تو برائی اور نافرمانی کی طرف انسان کو کھینچتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت 
یا ایا کے نستعین کے الفاظ کو خاص طور پر نوٹ کر لیجے کہ یہاں گویا کہ بندہ سراپا احتیاج بن گیا ہے پروردگار جب تک تیری مدد شامل حال نہیں ہوگی میں اس کسوٹی پر پورا نہیں اتر سکتا تھی جو تیری بندگی اور عبادت والی کسوٹی ہے اس نے کہ اپنی نفسانی خواہشات سے آزادی حاصل کرنے کے لیے بھی مجھے تیری مدد چاہیے روپے پیسے کی محبت اگر دل میں موجود ہے اسے کھرش کر نکالنے کے لیے بھی مجھے تیری مدد چاہیے اپنے آپ کو تیری غلامی میں دینے کے لیے بھی مجھے تیری مدد چاہیے ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین پالوموں ان دونوں کے درمیان جو بہترین ربط ہے عبادت اور بندگی ہے پروردگار میں عہد کر رہا ہوں معاہدہ کر رہا ہوں کہ میں صرف تیری ہی بندگی اور اطاعت کروں گا اپنے نفس کی خواہش پر عمل نہیں کروں گا زمانے کے رسم و رواج پر عمل نہیں کروں گا درم و دینار کی بندگی اختیار نہیں کروں گا لیکن یہ کام بہت مشکل ہے وہ ایا کا نستعین لہذا جب تک تیری ہی طرف سے خاص استعانت خاص توفیق خاص مدد مجھے حاصل نہیں ہوگی میں اس رستے پر آگے نہیں بڑھ سکتا اب یہ وہ الفاظ تھے کہ جن کے لیے حدیث قدسی میں الفاظ کیا تھے حاضہ ماں بینی و بین عبدی کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے قول و قرار ہے اور میرا بندہ جو ہے اسے گویا کہ اس معاہدے پر پورا اترنا چاہیے اب ہم جب اپنی نماز ادا کرتے ہیں اور دل کے گہرائی سے یہ الفاظ اگر ہماری زبان سے نکلتے ہیں تو واقعاً پھر ہم شعوری کوشش بھی کریں گے اللہ کی بندگی اختیار کرنے کی نفسانی قائشات اور ٹیمٹیشن جو ہیں جو حیوانی جبلتیں ہیں جو انیمل انسٹنکس ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں گے اہدن السراط المستقیم السراط اللذین انعمت علیہم اب آخری تین آیات کی طرف آ جائیے یہاں لفظ ہدایت پر غور کیجئے ہدایت کے کئی درجے ہیں لہذا آپ دیکھیں گے آپ کو مصاحف کے اندر ترجمہ ملے گا ہماری رہنمائی فرما سیدھے راستے کی طرف سرات مستقیم کی طرف ہمیں چلا سرات مستقیم پر یہ بھی ترجمہ ہے لیکن اس کا جو ایک تکمیلی معاملہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہماری رہنمائی فرما نہ صرف یہ کہ ہمیں چلا بلکہ ہمیں اس رستے پر چلاتے ہوئے ہماری منزل مقصود اس کامیابی اس جنت اور اپنی رضا تک پہنچا دے یہ ہدایت کی تمام ڈائمنشنز ہیں اس کی مثال میں عام طور پر دیا کرتا ہوں کہ کوئی شخص آپ کے ہی گلی میں کھڑے تھے کوئی آیا اور اس نے آپ کے سامنے ایک چیٹ رکھی اور اس کے اوپر ایڈرس لکھا ہوا تھا آپ نے وہیں کھڑے کھڑے اسی رہنمائی کر دی کہ بھائی چلے جاؤ سیدھے جاؤ کے تو دائی طرح دوسرا ٹرن لے لینا اس کے بعد تھوڑا اور آگے جاؤ گے تو فلاں شہ ہے اس کے بعد تمہاری منزل موجود ہے یہ رہنمائی ہے گویا کہ ہدایت کا ادنا ترین درجہ کے جہاں آپ نے صرف اس کی رہنمائی کر دی ایک یہ ہے کہ آپ اسے اپنے ساتھ لے کر چلے کچھ فاصلے تک جو تھوڑا سا گنجلک تھا جہاں کے رستے میں بہت سے موڑ آتے تھے وہاں تک پہنچا کر اور پھر آپ نے کہا کہ بس اب آگے تھوڑا سا اور جاؤ گے تو دائیں طرف پہلی گلی کے اندر وہ منزل موجود ہے یہ اس کا گویا کہ دوسرا پہلو آ گیا ہدایت پہلے درجے میں صرف رہنمائی تھی دوسرے درجے میں اس کے اندر یہ پہلو بھی آیا کہ آپ اسے لے کر اس رستے پر چلے اور تیسرا اور آخری درجہ کیا ہے کہ آپ نے اسے اپنی موٹر سائیکل یا اپنے گاڑی پر بٹھایا اور اسے اس مکان کے باہر جہاں تک وہ پہنچنا چاہتا تھا جو اس کی منزل مقصود تھی وہاں تک پہنچا دیا تو گویا کہ سرات مستقیم کی سر صرف رہنمائی ہو نہ صرف یہ کہ اس پر چلانا ہو بلکہ منزل مقصود تک پہنچا دینا یہ ہدایت کے تمام درجے ہیں جو یہاں موجود ہیں اہدن السرات المستقیم اے پروردگاہ سرات مستقیم کی ہمیں رہنمائی بھی فرما دے اے پروردگاہ سرات مستقیم پر ہمیں چلا بھی دے اور سب سے بڑھ کر آخری درجہ کیا ہوگا ہے پروردگار ہمیں اس رات مستقیم پر چلاتے ہوئے اپنی رضا اور جنت تک پہنچا دے قرآن حکیم میں یہاں تو لفظ سرات مستقیم آیا لیکن اور بہت سی اسطلاحات ہیں السرات السوی وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہو سرات مستقیم کے بھی یہی معنی اسی طرح سوا السبیل سبیل راستے کو کہتے ہیں سرات مستقیم کے لیے یہ اسطلاح بھی قرآن میں موجود ہے بہت ہی معتدل راستہ بہت برابر کا راستہ جس میں کوئی افراد و تفریط نہیں ہے بلکہ سیدھے جو ہے آپ کو اس رائے ادایت پر لے جاتے ہوئے اپنی آخری منزل تک پہنچانے والا ہوں اسی طرح قصد السبیل کے الفاظ بھی آئے ہیں سبول السلام بھی کہا گیا وہ راستے کے جو اللہ کی سلامتی کی طرف اللہ کی رضا کی طرف جا رہے ہوں اہدن السراط المستقیم اب یہاں اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ ہدایت یہاں انسان جو شہ طلب کر رہا ہے وہ ہے کیا وہ صرف اور صرف ہدایت ہے دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت اگر آپ کو حاصل ہے ہمارے نزدیک تو ہم جو کہ مادہ پرستانہ ذہن رکھتے ہیں روپیہ پیسہ اس دنیا کا جو جھوٹا سٹیٹس ہے آگے سے آگے بڑھنے کی طلب یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے لیکن یہ کہ روپیہ پیسہ نعمت ہے اپنی جگہ لیکن اگر ہدایت نہیں ہوگی تو یہی روپیہ پیسہ آیاشیوں کے اندر صرف ہوگا بدماشیوں میں صرف ہوگا اسی طرح صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آپ کسی ایسے شخص سے پوچھئے کہ جو بیمار ہے لیکن بہت عرصہ سے بند رہا اچانک کوئی بیماری کوئی عرضہ لاحق ہو گیا اس سے پوچھئے کہ صحت کی کیا ویلیو ہے اس کی نگاہ میں صحت اگر ہدایت کے ساتھ ہے تو انسان اپنی اس صحت کو اس دین کے لیے اللہ کی فرمبرداری اللہ کی ا
تابقو الى مغفرت من ربكم وجنت الارضها كارض السماء مسابقت اختیار کو اگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے اللہ کی مغفرت کی طرف بھی اور اللہ کی رضا کی طرف بھی تو صحت اگر حاصل ہوگی ہدایت اگر ہے تو اس رستے پر انسان چلے گا جو گویا کہ بہت بڑی رحمت بن جائے گی اس کے لیے لیکن اگر ہدایت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ صحت اس کے لیے رحمت کی بجائے بہت بڑی زحمت بن جائے گی پھر اس دنیا داری کے اندر اور یہاں عیاشیوں بدبستیوں کے اندر وہ شخص مبتلا ہوگا اور ممکن ہے کہ اسی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنی صحت کا دھیلا کر بیٹھے اب یہ چیز ہے کہ جو اللہ سے طلب کرنے والی ہے روپیہ پیسہ یقیناً بہت بڑی نعمت لیکن نعمت ہدایت کے ساتھ صحت بہت بڑی نعمت لیکن نعمت ہدایت کے ساتھ اہ دن صراط المستقیم صراط الزین انعم تعلیم وہ لوگ کے جن پر اللہ کا انعام ہوا یہ سورہ نساء میں فرمایا گیا اولائک الذین انعم الله علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین سوال پیدا ہوتا ہے نا وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ نبیوں میں سے تھے وہ صدیقین صدیقوں میں سے تھے وہ شہداء اللہ کے رستے میں گواہی دینے والے اور اللہ کے رستے میں اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کر دینے والے وہ صالحین اور نیک و کار لوگ راہ ہدایت کے اوپر یہ وہ لوگ ہیں کہ جسے قرآن ان امتا علیہم قرار دیتا ہے غیر المغضوب علیہم والدوالین نہ وہ لوگ کے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا مراد ہیں یہود والدوالین اور نہ ہی وہ لوگ کے جو نصارہ ہیں جو گم کردہ راہ ہو چکے اب یہ ہے اصل میں اس سورہ مبارکہ کی عظمت اور جامعیت بہترین اور جامع ترین دعا اور جب کوئی شخص اپنی نماز میں دل کے گہرائیوں سے وہ الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے تو افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر جب جیسے ہی اس کی زبان سے الفاظ نکلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراں اس کا جواب آتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر واقعیت ان اس سورہ مبارکہ کی عظمت اور اس کے اندر جو وہ شان ہے اللہ کی جمالی اور جلالی شان اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں ہمارے فہم و ادراک کا اس کا جز بنا دے اور اپنی ہدایات اور اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لئے ہمیں مخصوص فرما لے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و سکر الحکیم